हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन आज हम पढ़ते हैं एक और टॉपिक कार्बोहाइड्रेट में और दैट इज म्यूटा रोटेशन म्यूटा रोटेशन इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अलावा म्यूटा uh, रोटेशन इम्पॉर्टेंट uh, है जो अपने यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होते हैं बी एस सी के उनके लिए भी तो uh, आइए देख लेते हैं कि वॉट इज म्यूटा रोटेशन और ये किस प्रकार से होता है म्यूटा uh, रोटेशन को परिवर्ती ध्रुवन घूर्णन uh, के नाम से भी जाना जाता है और म्यूटा का मतलब है चेंज और रोटेशन आपको मालूम ही है कि ऑप्टिकल uh, रोटेशन क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और हमारे पास सबसे जो इम्पॉर्टेंट uh, या कॉमन एग्जांपल है वो डी ग्लूकोज का होता है जिसकी सहायता से हम कार्बोहाइड्रेट uh, के uh, विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस रीअरेंजमेंट्स और uh, जो प्रोसेस हैं उसको समझाते हैं तो म्यूटा रोटेशन क्या है म्यूटा रोटेशन इज़ द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन टू एनिमर्स यानी दो एनिमर उनके बीच का जो साम्य है साम्यावस्था है उसमें परिवर्तन आता है इक्विलिब्रियम में चेंज आता है जिसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन हो जाता है क्योंकि दोनों जो एनिमर्स हैं उनका ऑप्टिकल रोटेशन एक बराबर नहीं होता तो एक एनिमर से दूसरे एनिमर में जब चेंज होता है तो ऐसे अवस्था में ऑप्टिकल रोटेशन या प्रकाशिक जो घूर्णन है उसमें परिवर्तन हमें नज़र आता है तो म्यूटा रोटेशन यानी परिवर्ती ध्रुवन घूर्णन यानी जो ऑप्टिकल रोटेशन या प्रकाशिक घूर्णन में परिवर्तन आना जबकि एक एनोमर दूसरे एनोमर में परिवर्तित हो जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स शो म्यूटा रोटेशन जो कार्बोहाइड्रेट uh, के जो चक्रीय संरचना होता है uh, होती है उनकी उस वजह से वो म्यूटा uh, रोटेशन को प्रदर्शित करते हैं तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज जो कि क्रिस्टलीय है उसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस 112 डिग्री तो डेक्सट्रो रोटेटरी है और 112 डिग्री उसका रोटेशन है बीटा डी ग्लूकोज जो उसका एनोमर है उसमें आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 148 डिग्री इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट में भी अंतर है क्योंकि इनके क्रिस्टली संरचना वगैरह और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उसमें फ़र्क होते हैं इंटरेक्शन फ़र्क होता है उसके लिए मेल्टिंग uh, पॉइंट में भी डिफरेंट है डिफरेंस है 146 है यहाँ पर और इसका जो 148 से लेके 150 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है ऑप्टिकल रोटेशन इसका है प्लस 19 देखिए इसका है प्लस अल्फा uh, का है प्लस 112 uh, 112 और ये 19 तो काफ़ी अंतर है इन दोनों में और मीटर रोटेशन अगर ऐसी स्थिति में इस प्रकार के कंपाउंड्स में होता है जिनके जो कि आपस में एनोमर्स हैं और उनका uh, जो ऑप्टिकल उप्ट, रोटेशन एक दूसरे से बहुत uh, ज़्यादा फर्क है तो उसमें मीटर रोटेशन आसानी से नज़र आ सकता है तो लेटेसी के डी ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन के बारे में हम क्या जान सकते हैं देखिए ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ बीट ऑफ डी ग्लूकोज चेंजेस इन एक्वस सॉल्यूशन जलीय जो विलयन होता है उसमें डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है थोड़े समय के अंदर वो परिवर्तित हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में एल्फा डी ग्लूकोज शोज डिक्रीजिंग ऑप्टिकल रोटेशन फ्राम वन वन टू डिग्री टू प्लस फिफ्टी टू डिग्री तो प्लस वन वन टू से लेकर वो प्लस फिफ्टी टू में चेंज हो जाता है अगर हमने अल्फा डी ग्लूकोज का जलीय विलयन बनाया है तो तो यानी अल्फा डी ग्लूकोज का जो जलीय विलयन है वो उसका ऑप्टिकल रोटेशन घटता चला जाएगा एक सौ बारह डिग्री से लेकर बावन डिग्री तक डेक्स रोटेशन में डेक्सट्रो uh, रोटेशन में और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन जब उसका जलीय विलयन बनाते हैं हमें मालूम है बीटा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस 19 डिग्री है तो हम देखते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज जलीय विलयन में धीरे धीरे उसका ऑप्टिकल रोटेशन इंक्रीज होता जा रहा है और प्लस नाइन्टीन से लेकर वो प्लस तक आ गया है यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि दोनों ही फिफ्टी डिग्री जो रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन जलीय विलयन में आकर दिखा हैं यहां पर उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाती है स्थिर हो जाती है 
तो इन बातों को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं देखिए अल्फा डी ग्लूकोज हंड्रेड uh, है सो so, एक्यूरेट ज़्यादा लिखना चाहते हैं वन 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 टू पॉइंट टू प्लस इसका रोटेशन है अल्फा डी ग्लूकोज का जलीय जल में उसका विलयन बनाया और उसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज एटीन पॉइंट सेवन इसका प्लस में डेक्स रोटेशन है इसका बीटा डी ग्लूकोज का तो जल में इसका विलयन बनाया हम यहाँ से शुरू हुए और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुँचे इसी तरह से यहाँ से शुरू हुए घटते घटते यहाँ तक पहुँचे तो एक इक्विलिब्रियम मिश्र साम्य अवस्था का एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें अल्फा और बीटा फॉर्म्स का मिश्रण होता है और जिसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है ना तो इसके बराबर ना तो इसके बराबर और बीच में आके प्लस फिफ्टी टू फिफ्टी टू पॉइंट फाइव डिग्री पे आके रुक जाता है तो ये जो प्रक्रिया है इस तरह से यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का मतलब एक रोटेशन से दूसरे रोटेशन तक पहुँचने का इस प्रक्रिया को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन आइए देखते हैं ये किस प्रकार से होता है टू एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन इन ग्लूकोज ग्लूकोज में अगर हम म्यूटा रोटेशन को समझाना चाहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज शुड बी शुड बी साइक्लिक तो अगर हम म्यूटा रोटेशन ग्लूकोज में समझाना चाहते हैं तो ग्लूकोज की जो संरचना है वो साइक्लिक या चक्रीय होनी चाहिए अदरवाइज अन्यथा इसको हम नहीं समझा सकते सबसे पहले टॉलन ने जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का आइडिया दिया था ताकि म्यूटा रोटेशन की प्रक्रिया को प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकें फर्स्टली द आइडिया ऑफ साइक्लिक ग्लूकोज वॉज गिवन बाई टॉलन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए टॉलन गेव द आइडिया ऑफ साइक्लिक ग्लूकोज फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर वॉज सजेस्टेड बाई हैवर्थ हैवर्थ ने सबसे पहले छह सदस्य वाला इस संरचना की का को सजेस्ट किया था या प्रतिपादित या प्रपोज किया था तो हैवर्थ की संरचना क्या है वो हम बाद में देखेंगे लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं आज हम इस वक्त उनको कर रहे हैं मेकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट सो देख लेते हैं टू इम टू एक्सप्लेन द मेकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन इन एच टू ओ एच टू ओ इज यूज यहाँ पर कॉमन लगाइए अगर आप लिखना चाहते हैं म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एच टू ओ इज़ यूज एज एन एसिड एज एंड अ बेस तो जो एच uh, है वो एक एसिड और बेस की तरह कार्य करता है आपको मालूम है कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है या उभयधर्मी होता है और वो एसिड की तरह या अम्ल की तरह और शार की तरह दोनों की तरह कार्य कर सकता है बिकॉज म्यूटा रोटेशन इज कैटेलाइज बाय एसिड एंड बेस तो इसका इस्तेमाल क्यों किया और जल में ही म्यूटा रोटेशन हमको ग्लूकोज का दिखा है तो जल का इस्तेमाल क्यों किया क्योंकि मैकेनिज्म को समझाने के लिए क्योंकि जो म्यूटा रोटेशन है वो उत्प्रेरित होता है एसिड या बेस के द्वारा ये कैटलाइज uh, रिएक्शन है और उस कैटलिस्ट एसिड या बेस है सो लेट सी दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से uh, जो है दूसरा एनमर हमको बीटा डी ग्लूकोज मिलता है और uh, इसी दौरान इन दोनों का मिश्रण जो होता है उस मिश्रण का जो ऑप्टिकल uh, रोटेशन होता है वो फिफ्टी टू पॉइंट फाइव डिग्री या फिफ्टी टू डिग्री आकर रुकता है तो यानी मिशन में ये भी होता है और ये भी होता है दोनों होते हैं इसलिए ये देखिए सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दिख रहे हैं तो हम अगर इससे चलते हैं तो इक्विलिब्रियम होते 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 सामने वास्ता होते होते बीटा तक पहुंचते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स एल्फा में रह जाते हैं कुछ बीटा में रह जाते हैं और इसीलिए कुछ जो है हंड्रेड दिखाते हैं कुछ प्लस नाइनटीन दिखाते हैं दोनों का मिल मिलाकर फिफ्टी डिग्री उस मिश्रण का बन जाता है इसी प्रकार से अगर हम बीटा डी ग्लूकोज से स्टार्ट होते हैं जिसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 19 है तो उसी तरह से साम्य अवस्था होते होते हम अल्फा डी ग्लूकोज में जाकर पहुंचते हैं जिसका कि ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 112 है और इस तरह से हम देख हम पाएंगे कि मिश्रण में ये भी मौजूद है ये भी मौजूद है आपस में इक्विलिब्रियम में हैं और उस इक्विलिब्रियम के मिश्रण का जो है कुछ का रोटेशन प्लस नाइनटीन कुछ का रोटेशन प्लस वन और मिल मिला जो मिश्रण होता है उसका 52 डिग्री रोटेशन उसका होता है तो आइए देखते हैं किस प्रकार से अल्फा डी ग्लूकोज जो कि हमने इसका क्लोज रिंग स्ट्रक्चर लिया है ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस 112 
आप देख सकते हैं कि ये वाटर का एक मॉलिक्यूल जो एसिड की तरह कार्य कर रहा है और उसी प्रकार से जो वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल वो बेस की तरह कार्य कर रहा है यहाँ ब्रैकेट लगाना मैं भूल गई हूँ आप ये ब्रैकेट लगा सकते हैं कि ताकि ये पता पड़े वाटर मॉलिक्यूल एक जगह एसिड और एक जगह बेस की तरह कार्य कर रहा है आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो की तरह जो कार्य कर रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का गणित्व ज़्यादा है ऑक्सीजन का वो एक शार की तरह कार्य कर रहा है और प्रोटोन उसने लिया जिसकी वजह से वो एच थ्री ओ में परिवर्तित होकर निकल आया इसी प्रकार से जो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं और ये बंद बनता है नया और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि कार्बन पर पाँच बॉन्ड तो हो नहीं सकते सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर चले गए तो और देख सकते हैं ओ माइनस हो गया यहाँ ओ माइनस हो गया और एक जो प्रोटॉन है वो एसिड से जो कार्य कर रहा है एसिड की तरह जो वाटर मॉलिक्यूल उससे इसने इस ओ माइनस ने प्राप्त किया ये ओ एच बॉन्ड एक नया बना तो ये दोनों बॉन्ड्स जो है अब वो नए बने हैं इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सी ओ बॉन्ड जो है वो टूट गया है तो ये ओपन चेन हो गया यहाँ देखिए बंद था वो ख़त्म हो गया ये खुल गया है रिंग यहाँ पर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हुआ इस रिंग ओपनिंग की सहायता से की वजह से तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि रेड एरो के द्वारा लिखा है ये घूर्णन या सी सी कार्बन कार्बन जो बंद है उसके चारों तरफ इस सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच का घूर्णन दिखाया गया है 180 एटी रोटेशन ऑफ सी वन सी टू बॉन्ड ये सी वन सी टू बॉन्ड में घूम गया है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो सी डबल बॉन्ड वो नीचे की तरफ था वो सी डबल बॉन्ड हमने ऊपर की तरफ अब लगाया है इस तरह से रोटेशन हुआ है और ये संरचना हमको ओपन चेन से मिलती है इस संरचना में फिर जो जो वाटर का जो मॉलिक्यूल ओ माइनस के रूप में से निकला था वो यहाँ आया और उसी तरह से जो एच सी ओ प्लस के रूप में से कार्य कर निकल गया था यहाँ से निष्कासित हो गया था वो भी यहाँ पर आ, आ जाते हैं दोनों जो स्पीशीज और वो आप देख सकते हैं कि इसने एक प्रोटॉन लिया इस ओ OH से और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन और कार्बन में वापस आ जाते हैं तो ये बॉन्ड नया बन जाता है इसके साथ ही सी डबल बॉन्ड ओ के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर ले लेता है और ओ माइनस में बदल जाता है ओ माइनस जो है यहाँ पर जो एच थ्री ओ प्लस के पास एक्स्ट्रा प्रोटोन है उस प्रोटोन को लेकर ओ एच में परिवर्तित हो गया और यह देखें आप क्योंकि ओ सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर की तरफ है तो ओ एच ऊपर की तरफ आ गया पहले ये नीचे की तरफ था अब ये ऊपर आ गया है इस रोटेशन की वजह से और फिर यहाँ से यहाँ तक इक्विलिब्रियम मिक्सचर और इंक्लोजर के द्वारा आप ये देख सकते हैं कि ये ये जो सी डबल जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गए हैं तो ये नया बॉन्ड बना है रिंग क्लोजर हुआ है और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो ओ एच माइनस है इस एच के पास इसने बॉन्ड बनाया क्योंकि ये प्रोटॉन है एच प्लस के रूप में निकल रहा है इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं इस वजह से तो ओ एच माइनस और एच प्लस के साथ बॉन्ड बनाता है तो एच टू वो निकल कर आता है सिमिलरली जैसे यहाँ ओ माइनस है उसने इलेक्ट्रॉन ये वाला लिया और इस कार्बन ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया ये बंद टूट गया ये ओ एच बॉन्ड बन गया जो कि यहाँ बना है इसी वजह से एक एच टू ओ यहाँ से और निकल आता है तो जो एच टू ओ यहाँ पर ऐड हुए थे और ओ एच और एच ओ एच माइनस और एच थ्री ओ प्लस के रूप में निकल गए थे वही कि वो वो यहाँ ऐड होते हैं और यहाँ एच टू दोनों निकल आते हैं सो so, यहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर जो पहले स्टेप में कंज्यूम हुआ था लास्ट स्टेप में निकल आया है तो वाटर का जो मॉलिक्यूल एसिड और बेस की तरह कार्य करते हुए कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हुए इस डी अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोज में इस तरह से उन्होंने परिवर्तित कर दिया ये दोनों एनोमर्स हैं ये लिखा हुआ है एनोमर्स हैं एनोमर्स इसलिए हैं क्योंकि जो आ, ये जो पहला जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाने वाला जो पहला कार्बन है इसी ने ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाया है देखिए सी ओ के साथ इसके साथ कार्बन पाँच के साथ नंबर फाइव के साथ सी ने सी के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाया है तो C1 ने C5 के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाया है तो ये जो C1 है जो कि कार्बोनाइल कार्बन था वो अब जो है एसिटल कार्बन हो गया है तो इसका जो 
कॉन्फ़िगरेशन है इन दोनों में एक दूसरे में अंतर है डिफरेंट है यहाँ एच ऊपर यहाँ एच नीचे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये दोनों एनोमर्स हैं एनोमराइजेशन हुआ है और ये है प्रक्रिया म्यूटर म्यूटा रोटेशन की क्योंकि मिश्रण में एक वर्ष मिश्रण में अब ये दोनों साम्यावस्था में हैं ये सारे साम्य रिएक्शंस हैं सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज म्यूटा रोटेशन दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो म्यूटा रोटेशन की जो ये रिएक्शन uh, प्रोसेस है मैकेनिज्म है ये आपको याद हो जाएगी ईजी है एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बींग विद मी